В ноябре 2022 года в видео, где я делал обзор на Red Star OS, я задал вопрос следующего содержания. А какие дистрибутивы Linux предлагает российский рынок? Что ж, пусть я в Linux не так силен, как в той же Windows, но по крайней мере я умею признавать свои ошибки, и на этом моменте хочу поблагодарить всех тех неравнодушных людей, которые нашли замечания, ошибки и дали какие-либо советы в видео с обзором Red Star OS. Будет очень приятно, если у вас будут какие-либо дополнения по содержанию этого видео. А сейчас у нас российские Linux дистрибутивы. Какие они? Что нам предлагают и вообще, с чем их едят и где они используются? Давайте начнем. Alt Linux. Первая версия вышла в феврале 2000 года. Дистрибутив изначально назывался как Linux Mandrake 7.0 Russian Edition и основывался, естественно, на Mandrake Linux. А с 2001 года утвердилось название Alt Linux. Сейчас под этим названием скрывается множество версий одноименных дистрибутивов. Alt SP, Alt Рабочая Станция, Alt Server, Alt Образование, Alt Server Виртуализации. Каждая редакция системы предназначена сугубо под определенные задачи. Например, Alt Server предназначена для серверов, различной корпоративной инфраструктуры и прочего подобного оборудования. Alt образование предназначено для школ, университетов и прочих учебных заведений. Alt SP4 не путать с одноименным сервером Minecraft. Ладно, долой шутки. Alt SP дистрибутив для серверов и компьютеров, которые имеют встроенные средства защиты, и эта редакция сертифицирована Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ. Alt виртуализация из названия понятно. Виртуалочки, контейнеры, облачная виртуализация и так далее. А в качестве примера мы возьмем Alt Рабочая станция. Все редакции распространяются не только под x8664, ARM, PowerPC, но и под E2K, под архитектуру процессоров Elbrus. И они официально доступны для скачивания физическим лицам совершенно бесплатно, кроме E2K редакции. Чтобы получить E2K редакцию системы, нужно писать им на e-mail. А юридическим лицам нужно обязательно покупать лицензии под определенную версию и редакцию в интернет-магазинах. Но так как я не какая-либо компания, а самое простое физическое лицо, то мне можно бесплатно скачать интересующий мне образ с их официального сайта. Как я уже говорил ранее, возьмем альт-рабочая станция, и образ весит... 5 гигабайт? Серьезно? Ладно. Официальные системные требования у альт-рабочей станции следующие. Минимум 1 гигабайт АЗУ, но рекомендуется более 4. 16 гигабайт места на жестком диске, но рекомендуется аж больше 40 гигабайт свободного пространства. Нифига ж ты себе, однако. Кроме обычной версии рабочей станции, есть, так скажем, еще редакция редакции. Рабочая станция К. Там все точно так же, только в качестве оболочки рабочего стола установлено КДЕ. Но за кадром, потыкавший эту систему, я понял, что системные требования, вероятно, сделаны с запасом, так как в роли печатать, рисовать, писать, эта система при полном интернет офлайне чувствует себя отлично даже на 512 или 1 гигабайте АЗУ. Вероятнее всего, создатели установили такие требования к АЗУ, опираясь на тот факт, что обычный среднестатистический пользователь всегда держит открытое окно браузера, параллельно занимаясь какой-либо другой работой. Тут я спорить никак не буду. Загружаемся из образа, и мы видим красиво переделанный загрузчик Grab. Нам предлагают загрузиться с жесткого диска, собственно, установить систему, попробовать ее, запустив Live CD, восстановить систему, запустив только ядро Linux и консоль, и протестировать АЗУ через мемтест 86. Чуть ниже находится строка с параметрами загрузки, которую вы можете отредактировать, добавив туда что-нибудь свое. Еще ниже по нажатию определенных функциональных клавиш можно настроить язык, видеорежим, источник с которого грузиться и чутка отредактировать параметры для ядра Linux. Итак, можно начать установку. Грузится ядро Linux, мельком чутка посыпает какими-то ошибками, поднимается сервер Xorg и вот, нас приветствует установщик. Установщик придерживается своего стиля и разделен на 12 этапов, и первым этапом у нас это выбор языка и выбор комбинации для переключения между раскладками. Внизу слева будет кнопка со стрелочкой, которая покажет нам список всех этапов установки системы, а рядом с ней будет кнопка справки, которая очень доходчиво поясняет суть этапа и того, что нужно сделать. А в некоторых этапах справка еще и пояснит некоторые термины для тех, кто с компьютером ну совсем никак. 
Далее идет чтение лицензионного договора, настройка даты и времени и прочая классическая банальщина, которая свойственна для установки каждого Linux дистрибутива. А теперь самый необычный этап. Тебе дают выбрать компоненты, которые ты захочешь видеть в своей системе. Конечно, такое есть и в Debian, но тут как-то это делается более гибко. По стандарту здесь отмечены офисные приложения в виде офисного пакета LibreOffice и редактора диаграмм Dia. Пакеты для работы со сканерами и смарт-картами, возможность создания общего доступа к какой-либо папке при помощи Samba, программа для чтения почты Thunderbird, им клиент Pidgin, медиаплеер и одновременно многофункциональный дорожный конус VLC. По желанию можно установить пакеты для поддержки сторонних приложений по типу Google Chrome, VMware и так далее. Добавить поддержку запуска DOS и Windows приложений при помощи библиотеки Wine и DOSBox. Но для тех задач, где используется данный дистрибутив, это вряд ли нужно. Поэтому мы оставим все как есть и с нас потребует около 6,5 ГБ свободного места. После этого этапа начинается установка базовой системы. Тут нужно уточнить, что это не значит, что система или дистрибутив плохой, потому что в подобных дистрибутивах больше внимания уделяется не внешнему ядру, а ядру. И тут можно подумать, что это все и установка завершена, но пока еще нет. Далее нам предстоит указать диск для установки загрузчика, настроить сетевой адаптер, указать пароль для аккаунта администратора или же root, создать свою учетную запись и вот тут-то уже точно все. Установка завершена. В конце всего поздравительного текста написан следующий слоган «Свободные программы для свободных людей». Зачем я это сказал? Да просто так. Живите с этой информацией. Вот так выглядит рабочий стол системы. В качестве оболочки у нас имеется среда Made. На рабочем столе здесь расположены классические ярлыки и ярлык о системе, который открывает маленькую страницу с различными ссылками. Так как Mate является форком Gnome 2, то в некоторых местах дизайн может напоминать гном. На панели задач расположена кнопка меню, кнопка сворачивания всех окон, доступ к виртуальным рабочим столам, само собой название открытых окон и трей. В трее расположены часы, значок сетевых подключений, возможность получения доступа к буферу обмена, регулятор громкости и настройка разрешения экрана и ее ориентации. Теперь перейдем к меню. Слева у нас две колонки. Часто посещаемые места, системное приложение и действие первой необходимости. Открыть терминал, завершить сеанс или выйти. Ядро Linux здесь 5.10. Это не самое новое ядро, но одно из самых стабильных на данный момент. В качестве пакетных менеджеров здесь присутствует RPM, хотя ничего не мешает поставить Pacman или YAM. Его GUI версия, менеджер пакетов Synaptic и магазин приложений Gnome. Вероятно, еще и со своими репозиториями ПО. В качестве веб-браузера здесь присутствует Mozilla Firefox. Из файловых менеджеров здесь имеется стандартный файловый менеджер из Mate и Midnight Commander. Также тут имеется CPUX, редактор разделов Gparted, Rasa Image Writer и APT Indicator. Что-то типа напоминалки о новых обновлениях уже установленных пакетов. Кроме Alt Linux, в компании Base Alt разрабатывает и Simply Linux. Для физических лиц система доступна бесплатно, а для юридических она обойдется в 3000 российских рублей. И на этой ноте мы идем дальше. Rasa Linux. Первая ее версия вышла в 2010-2011 годах. Система разрабатывается научно-техническим центром информационных технологий Rasa. Здесь нам предлагают Rasa Chrome для рабочих станций, серверов и для образовательных учреждений. Систему виртуализации Rasa Virtualization и Live дистрибутив на токене Rasa Bari. Все вышеперечисленные системы доступны на платной основе. Цена лицензии для каждой системы разная. Если, допустим, для Chrome цена лицензии с одним годом поддержки разнится от 4 до 14 тысяч российских рублей, то для Rasa Virtualization цена лицензии с одним годом поддержки и максимальным количеством VM разнится от 589 тысяч до внимания. 14 миллионов российских рублей. Но вы должны понимать, что Rasa Virtualization это изнутри совершенно другая система, основанная на Red Hat. А то, что мы попробуем бесплатно, будет основано на Mandriva. Кстати, все эти продукты можно попробовать бесплатно, только нужно отправить в компанию анкету со своим номером телефона, названием организации, ее рабочим адресом и ИНН. И ключом от квартиры. И еще сказать, где деньги лежат. Да и вообще, CVV код, кредитный карта. Но напоминаю еще раз, мы не компания, а просто заинтересованное физическое лицо. И для таких, как мы, 
здесь все-таки есть что посмотреть. Роса Фрэш. Домашняя операционная система для индивидуального использования. Последняя ее версия, а это на момент выхода видео 12.3, вышла в ноябре 2022 года. На данный момент доступна версия со следующими оболочками рабочего стола. KDE 5, XFCE, LXQT и GNOME. Причем вариант с LXQT доступен как в 32-битном, так и в 64-битном вариантах. Я лично скачаю версию с KDE и она весит почти 3 гигабайта. Кстати, начиная с 12-й версии, больше нет версии образа с оболочкой KDE 4. Минимальные требования здесь следующие. Процессор X64, 20 ГБ свободного пространства и разрешение экрана должно быть выше, чем 1024 на 768. Установщик системы здесь Anaconda. Вы такой установщик могли прекрасно видеть, например, в Fedora. По стандарту разбиваем диск, создаем пользователей и ставим систему. И после установки нас встречает окно входа в систему из Gnome. А точнее, перед нами сейчас это Gnome Display Manager. Есть возможность выбора сессии на X11 или же на Wayland. Входим в систему и видим ничем не примечательный KDE 5. От слова совсем. Максимум только изменен фон рабочего стола, да и отредактирована панель задач. В правом нижнем углу экрана на панели задач находится кнопка перехода в ждущий режим, стандартные значки 3 из оригинального KDE и ярлыки для открытия системных настроек и корзины. Ядро Linux здесь 5.15, в качестве терминала здесь выступает стандартное приложение консоль, в качестве пакетного менеджера здесь выступает консольный DNF и его GUI версия DNF Dragger. Также, как и в Alt Linux, Rasa имеет собственный репозиторий пакетов. В качестве браузера нам предлагают слегка переделанный Chromium. В качестве торрент клиентов здесь имеется стандартный Kaget и Qubit Torrent. Самое интересное, что здесь еще имеется клиент SMTube. Браузер для YouTube, который позволяет скачивать видео с этого же самого видеохостинга. Ну, честно сказать, Alt Linux для меня был как-то более привлекательным по сравнению с Rasoi. Если выбрать версию системы с другой оболочкой рабочего стола, то там вряд ли что поменяется. Либо, может, это я много чего не заметил и упустил. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, а пока мы переходим к другому дистрибутиву. Astra Linux. Данный дистрибутив известен тем, что ранее применялся только в государственных и военных структурах РФ. Первая его версия вышла в 2009 году, и с самого начала его основой послужила Debian. Во второй половине 2010-х система стала доступна не только для госструктур, но и для обычных пользователей, как универсальная операционная система для персональных компьютеров. Только прошу учесть тот факт, что для этого была создана отдельная редакция. Astra Linux Common Edition. А в государственных структурах и прочих государственных органах, где имеется какая-либо конфиденциальная информация, используется Astra Linux Special Edition. А в этой редакции есть три степени защиты. Базовый, усиленный или максимальный. Или же Орел, Воронеж и Смоленск. Один год поддержки Special Edition для рабочей станции стоит 6500 рублей. Редакция Common Edition доступна для скачивания совершенно бесплатно. То есть, как во всех нами ранее рассматриваемых дистрибутивах, здесь имеется как минимум одна редакция для индивидуального бесплатного использования. Более подробно о других их продуктах можно прочитать на официальном сайте. И это никакая не реклама, а просто предложение. Смотреть или нет, это сугубо ваше дело. По классике, как в других российских Linux дистрибутивах, дистрибутив распространяется для процессоров x8664, ARM и Elbrus. Системные требования для актуальной версии Astra Linux Common Edition, которая вышла в июле 2022 года, здесь следующие. Не менее 4 ГБ АЗУ и не менее 16 ГБ свободного пространства. Начинаем установку и нас встречает окно Debian Installer. Ну, программа установки в оригинальном Debian является самописной и называется как Debian Installer или же по-русски установщик Debian. А так как Astra Linux основана на Debian, то и программа установки будет соответствующей, со своими переделками в виде слегка утонченного шрифта и измененного цвета. Кроме стандартных этапов установки и настройки системы, здесь есть возможность выбрать версию ядра, на котором весь дистрибутив будет работать. По стандарту здесь выбрано 5.15, поэтому его мы и оставим. 
Также во время установки мы можем включить некоторые дополнительные настройки системы из коробки. К примеру, включить блокировку консоли, установить 32-битный загрузчик или включить автоматический вход в наш аккаунт. Еще одно отличие Astra Linux от других дистрибутивов кроется в оболочке. Она здесь называется Fly. Fly является форком старого KDE, но на данный момент развивается и совершенствуется самостоятельно. А оболочка максимально старается быть похожей на Windows в плане пользовательского опыта, чтобы пользователю не было необходимости как-либо переучиваться. Система поддерживает множество типов сессий – десктоп, мобильный и планшетный. Если мы выбираем мобильный тип сессии, то наш интерфейс превращается в что-то типа переделанной версии Android с возможностью запуска полноценных десктопных приложений, но сугубо в полноэкранном формате. При запуске планшетного типа сессии интерфейс подгружается десктопный, но с некоторым количеством изменений в виде экранной клавиатуры, увеличения значков в проводнике и увеличения отступов для более удобного управления устройством с помощью сенсорного экрана. Но вернемся к десктопу. На рабочем столе у нас имеются ярлыки для открытия веб-браузера, корзины, папки «Мой компьютер» и ярлык для доступа к системной справке. Файловый менеджер также сделан в стиле Windows и, скорее всего, более напоминает Windows XP, чем что-либо оттуда современное. Теперь можно перейти и к меню «Пуск». Да, оно также называется, как и в Винде. И напоминает оно классический вариант меню из той же Windows XP. Здесь мы можем увидеть список программ, которые отсортированы по группам, узнать последние открытые программы, перейти в панель управления и что самое прикольное, так это сразу из-под меню пуск начать какой-либо быстрый поиск по уже установленным программам. Панель управления и кастомизация самой оболочки также неплоха. Кроме настройки значков, размера различных элементов и шрифтов, здесь можно установить декорацию окон, что-то типа тем рабочего стола в винде. Да и сама панель управления, в принципе, сделана вполне удобно и аккуратно. Базовый состав программ здесь очень богатый. Полный офисный пакет LibreOffice, браузеры Chromium и Firefox, торрент-клиент QubiTorrent, Inkscape, Gimp, Blender, различные просмотрщики, различные аудио-видеоплееры, Audacity, мини-игры, некоторые причем из старого КДЕ, и собственное приложение, написанное для мобильной сессии системы. Пакетным менеджером здесь является APT, и так же, как в других ранее рассматриваемых дистрибутивах, еще встроен и Synaptic. Как итог, я могу сказать, что это вполне себе необычный дистрибутив, и он вполне себе выделяется среди остальных других дистрибутивов, своей собственной оболочкой рабочего стола, дизайном и ее гибкой адаптивностью к различному типу устройств. А сейчас можно идти дальше. Эльбрус ОС из названия уже должно быть понятно, что данный дистрибутив создан для использования на процессорах Эльбрус с архитектурой Е2К. Данная архитектура имеет полностью другие механизмы управления прерываниями, процессами, виртуальной памятью и прочими моментами обработки. Главная фишка архитектуры Е2К с набором команд архитектуры Блиф заключен в параллельности. То есть любую команду, процесс или действие, процессор разбивает на множество простых команд и выполняет команду параллельно с помощью всех своих ядер. Да, пока что программировать на Эльбрусы непросто, однако для него уже есть свой компилятор для языка C, C++ и Python. Также разработчики не забыли и про винду. В Эльбрусе есть ретранслятор команд x86. Таким образом, на нем можно запустить и Windows, но с небольшой потерей производительности. Материнские платы на Эльбрусе поддерживают только видеокарты AMD. Эльбрус сейчас стоит недешево, но кто знает, что будет в будущем. Вдруг они станут более доступными для потребителя, чем на данный момент. Операционная система Elbrus OS содержит различные инструменты для работы с этими процессорами. Elbrus OS в корне отличается от других дистрибутивов Linux. Настолько сильно, что эту версию запустить не на Elbrus не получится. Ядро переработано полностью и абсолютно несовместимо с другими процессорами. Более того, сами процессоры берут свое начало в СССР под руководством Бориса Бабаяна в компании MCST. Правда, в середине 90-х Борис уехал в США и начал работать в Intel, после чего появились процессоры Pentium 3, который по характеристикам был похож на Эльбрус того времени. А сейчас существует целый сервис, который дает доступ к серверам на процессоре Эльбрус. Для этого там надо ввести свое имя пользователя, под ним будет создан новый аккаунт, предоставить свой SSH-ключ, указать свой TG-аккаунт для сообщения о готовности доступа и выбрать конфигурацию. Более подробно о процессорах Эльбрус можно видеть на каналах Дмитрия Бачила или Эльбрус PC Play. Там вполне все отлично рассказано, и в этом здесь нет никакой рекламы, уж поверьте мне на слово. 
RedOS. Данный дистрибутив выпущен компанией RedSoft в ноябре 2017 года. Последняя версия 7.3 вышла в феврале 2022 года. В плане доступности, как и было ранее. Для физических лиц бесплатно, для юридических нужно отправлять заявку на получение лицензии. Еще и цену персонально рассчитают. Из RedOS нам предлагается клиентская, сертифицированная и обычная редакции, а точнее рабочая станция. Дистрибутив основан на CentOS. В качестве установщика здесь выступает Anaconda, а в качестве оболочки рабочего стола здесь выступает среда Mate. Интересно, но после установки мы не попадем на рабочий стол. Нас попросят принять условия лицензии, отказ от которой инициирует перезагрузку системы. Нам ничего не остается делать, только как принять лицензионное соглашение, и после него нас встречает стильный гном Display Manager. После входа в аккаунт нас встречает оболочка Mate в системной стилистике. В комплекте все тот же LibreOffice в качестве офисного пакета, Chromium в качестве браузера, VLC в качестве видеоплеера, стандартный файловый менеджер из Mate и Double Commander. В качестве пакетных менеджеров здесь выступают YAM, DNF и RPM. Да, целых три пакетника. Это же Linux, ты их можешь хоть 10 поставить, главное, чтобы тебе было удобно. А в остальном RedOS ничем не примечательно. Либо изменения находятся под капотом системы, и я их не вижу, либо просто в дистрибутив понапихали программы и сделали свое оформление. Но говорить что-либо я не буду. Ну и последнее, что мы рассмотрим в этом видео, это OS Nova. Данный дистрибутив основан на Debian, но отличается своей большей защищенностью и встроенными средствами электронных цифровых подписей. Для доступа к репозиторию системы нужно вводить специальный логин и пароль. Менеджер пакетов здесь APT, а в качестве оболочки присутствует KDE. Из установленных программ здесь встречается Chromium, Firefox, почтовый клиент Thunderbird, стандартное приложение KDE, Player VLC, QMMP, Juke, Midnight Commander, LibreOffice и самописная программа управления сертификатами. Это были самые интересные и известные дистрибутив Linux, которые были разработаны в России. Под конец ролика можно заметить, что с каждой обозреваемой системы начинает поясняться меньше информации. Естественно, здесь рассмотрены не все отечественные дистрибутивы, а только самые такие плюс-минус известные. Ну и напоследок, один главный вопрос. Как я слышал, в некоторых образовательных учреждениях и российских компаниях начали ставить на компьютеры подобные Linux дистрибутивы. Мне даже стало интересно. А как с этим обстоят дела в вашем университете, школе или в вашем месте работы? Пишите в комментарии. А на этом пока все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Огромное спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал. До новых встреч!